హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ అలానే నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గర రావాలనుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే బెల్లైకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గర అయితే వస్తుంది ఓకేనా ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్కి సంబంధించి ఈసీఈ వాళ్ళకి ఈరోజు నుండి ఫైవ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైక్రో ప్రాసెసర్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సీఎన్ మ్యాట్ ల్యాబ్ అండ్ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ అండ్ కన్స్యూమర్ గ్యాడ్జెట్స్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కోసం కూడా డైలీ మీకు ఎగ్జామినేషన్ ముందు రోజే మీకు నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకున్నట్టయితే మ్యాక్సిమం పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలంటే వాట్సాప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి మీరు అక్కడ కూడా మీ అప్డేట్స్ తీసి తెలుసుకోండి ఓకే ఈరోజు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఈసీఈ ఫోర్ నాట్ వన్ కోడ్ ఉందో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఈరోజు ఆరో తేదీ రేపు సెవెంత్న మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి వాటికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న చాప్టర్ వెయిటేజ్ అండ్ చాప్టర్స్ చూస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటాయి ఐసీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది థర్టీన్ మార్క్స్కి ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్ మార్క్స్కి ఆప్యాంప్ అప్లికేషన్స్ ఒక ట్వంటీ సిక్స్ టైమర్ అండ్ పిఎల్ఎల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ యాంప్లిఫైర్స్ అని చెప్పి మనకి చాప్టర్ ఉంటుంది ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్కి సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే చాప్టర్ వన్ నుండి ఐసీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుండి ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఈ సింగిల్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మనకైతే టోటల్గా మీ కరుకులం తీసుకోండి మీకు చాలాసార్లు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ డిప్లొమా ఎగ్జామ్స్ని ఎలా పాస్ అవ్వాలి అని చెప్పి మనకు ఒక వీడియో కూడా చేశాను అది చూడాలని ఎవరైనా చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి సో అదేంటి అంటే మీకు కరికులంలో ఉన్న టాపిక్ని తప్ప పక్క టాపిక్స్ని అడగడు ఒకవేళ పక్క టాపిక్స్ని అడిగినా కరికులంకి రిలేట్ చేసుకొని అడుగుతాడు మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నారు టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం వల్ల ఏంటంటే కరికులంలో లేని టాపిక్స్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి సో మీకు అందరికీ సీ సిక్స్టీన్ కరికులం వచ్చే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సీ సిక్స్టీన్ కరికులంని మీరు చదువుకోండి సో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నవి మొత్తం కరికులంలో ఉన్నవి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి బట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నవన్నీ కరికులంలో ఉండవు అంటే ఏంటి అంటే మీకు కరికులం నుండి మాత్రమే మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అంతేగాని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న మిగతా కాంటెంట్ మొత్తం ఏమీ మీకు క్వశ్చన్స్ రావు కాబట్టి కరికులం ఫాలో అయిపోతే కరికులం పరంగా షార్ట్స్ అయినా ఎస్ఎస్ అయినా మీకు ఇస్తారు సో కరికులం దగ్గర పెట్టుకొని చదువుకోండి ఇన్ కేసు మీ దగ్గర లేనట్టయితే గూగుల్లోకి వెళ్ళి సీ సిక్స్టీన్ ఏపీ ఎస్బీడిఈటీ డిప్లొమో కరికులం అని కొట్టినట్టయితే ఈసీకి సంబంధించి పీడిఎఫ్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇది సో ఫస్ట్ మనకి ఐసీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుండి థర్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది ఈ థర్టీన్ మార్క్స్కి సంబంధించి ఎయిట్ అంటే ఎయిటే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి దీని నుండి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చే అంత ఎవరికి స్కోప్ లేదు ఎందుకంటే ఎయిటే ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తుంది అండ్ వన్ వన్ షార్ట్ వస్తుంది ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ నుండి ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ అంటే వాడు ఎలా అయినా అడుగుతాడు ఆయన చాలా ఈజీ కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది సో ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఒక్కటి కూడా వదలకుండా చదవండి ఇక్కడ చిన్న మిస్ లాజిక్ అంటే ఏంటి అంటే చాలామంది కాలేజెస్లోని మీకు కాన్సెప్ట్ నెంబర్ చూస్తే క్లాసిఫై ఐసీస్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పింది కదా మోనోలిథిక్ థిన్ ఫిలిం థిక్ ఫిలిం అండ్ హైబ్రిడ్ సో ఇది ఆ క్లా ఐసీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ని బట్టి డివైడ్ చేయండి అని అడిగితే ఇక్కడ మన కరికులంలో ఇచ్చింది ఓన్లీ మోనోలిథిక్ థిన్ అండ్ థిక్ హైబ్రిడ్ వీటి కోసం మీరు చిన్న చిన్న మ్యాటర్ రాస్తే సరిపోతుంది బట్ చాలా కాలేజెస్లో సీ సిక్స్టీన్ సీ ఫోర్టీన్ కరికులం సీ ఫోర్టీన్ కరికులం బట్టి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అవి చెప్పేస్తున్నారు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే కెపాసిటర్ని ఒక ఐసీలో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ఎలా ఇండక్టర్ని చేయడం ఎలా రెసిస్టర్ని చేయడం ఎలా ట్రాన్సిస్టర్ని ఐసీలో చేయడం ఎలా అని చెప్పి చెప్పి పెద్ద పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ఫస్ట్ లెసన్లో అవన్నీ చదవకండి ఇంతవరకు క్వశ్చన్ రాలేదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మీ సీ సిక్స్టీన్ కరికులంలో కూడా లేదు ఆ క్వశ్చన్ చదవకండి ఓన్లీ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్లాసిఫై ఐసీస్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ మోనోలిథిక్ అవి మాత్ర
సో అందుకని ఈ కాన్సెప్ట్ నువ్వు వదిలి ఎవరు చదవకండి ఎల్ఐ సిని మాత్రం థర్టీన్ మార్క్స్ చదవండి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకు ముందు ముందు ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఉంది కదా ఆ దాంట్లోని మీరైతే అన్నీ చదవకండి సిక్స్టీన్ మార్క్స్కి మన కాన్సెప్ట్స్ చూసుకున్నట్టయితే పదహారు మార్కులకి మనకి కరికులంలో కాన్సెప్ట్స్ సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి అంటే చాలా హై హై కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువ కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ కోసం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చదవడం అనవసరం మీరు పర్ఫెక్ట్గా మేము నైంటీకి ఎయిటీ మార్క్స్కి ఎయిటీ మార్క్స్ చదువుతామన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో అయితే ఏమాత్రం అవసరం రాదు ఎందుకంటే మొత్తం అంతా కరికులం మొత్తం చదువుకోవచ్చు మొత్తం ఎయిటీ మార్క్స్కి అటెండ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి మేము పాస్ అవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ప్లస్ మార్క్స్ అని తెచ్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకైతే ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్ నుండి ఎస్ఏ చెప్తాను వినండి ఎస్ఏ మోస్ట్ ప్రాబుల్గా అడిగే ఎస్ఏ ఏంటి అంటే మీకు ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఓకేనా ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఎలా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆ ప్యాంప్ ఓకేనా ఆ ఆ ప్యాంప్ యొక్క నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాని యొక్క వోల్టేజ్ గేన్ని డిరైవ్ చేయమని ఉంటుంది కదా ఎక్స్ప్రెషన్ వోల్టేజ్ గేన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ఐ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ఐ అని చెప్పి ఉంటాయి కదా సో అవి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మీరు డిరైవ్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాన్ ఇన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అని అడిగితే ఆ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క డైగ్రామ్ వేసి దానికోసం ఐ మీన్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఇచ్చాము అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అని కొంచెం ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్స్ రాసి దాని కింద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వోల్టేజ్ గేన్ అని చెప్పి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని మీరు కేసీఎల్ కేవీఎల్ అప్లై చేస్తారు కదా లూప్స్కి అప్లై చేసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేయండి డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా ఈ లెసన్ నుండి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ లెసన్ నుండి ఏదైతే సెకండ్ చాప్టర్ ఉందో దాని నుండి మీరు చదవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అది ఒక క్వశ్చన్ ఎస్ఐ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ వన్ మోర్ ఎస్ఐ ఏంటంటే మనకి అడిగే స్కోప్ ఉన్న ఎస్ఐ టూ పాయింట్ జీరో మీరు కరికులంలో చూసుకుంటే టాపిక్ నెంబర్ టూ పాయింట్ జీరో ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ బీజేటీ అని చెప్పుంది కదా ఐ మీన్ ఆడ అలా అడగకపోయినా ఈ యూజింగ్ బీజేటీ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అని అడుగుతారు సో ఇది కూడా మీరు ఎస్ఏ కింద ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ఓకేనా ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదివితే మోస్ట్ ప్రాబుల్లీ మీకు అడిగే అవుతుంది ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ చదివితే థర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్ నుండి నేను చెప్పిన ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ చదవండి వస్తే ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది మిస్ అయినా మిస్ అవ్వచ్చు చెప్పలేం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చెప్తాను దాని తర్వాత మీరు ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఫోర్త్ చాప్టర్ చెప్తాను చూడండి ఫోర్త్ చాప్టర్ని ఎవరు మిస్ చేస్తారో వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోలేరు అండ్ అలానే పాస్ అవ్వాలి మా అనుకున్న వాళ్ళు ఫోర్త్ చాప్టర్ని మాత్రం ఈ మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అంటే పాస్ అవ్వడానికి ఈ ఫోర్త్ చాప్టర్ చదవడం వల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది అంటే చాలామంది అంటారు టైమర్స్ అండ్ పిఎల్ఎల్లోని మనకి త్రీ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి చెప్పింది వినండి త్రీ కాన్సెప్ట్స్ నుండి టెన్ మార్క్స్ డైరెక్ట్ వస్తాయి ఓన్లీ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ టెన్ మార్క్స్ డైరెక్ట్ వస్తే మీరు కావాలనుకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లేదా ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సప్లీ అండ్ రెగ్యులర్ పేపర్స్ చెక్ చేయండి మీకు అట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన త్రీ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ నుండి డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తుంది ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది సో చూస్తే మీరు ఏంటి అది అంటే టెన్ మార్క్స్కి త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఆ త్రీ క్వశ్చన్స్ నుండి ఏదైనా అడగచ్చు డ్రా ద బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ పిన్ ఓకేనా జనరల్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అని చెప్పి త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ ఉంటుంది ఆ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ బ్లాక్ డైగ్రామ్ డ్రా చేసి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే దానికి సంబంధించి జస్ట్ చిన్న మ్యాటర్ ఉంటుంది ఈచ్ పిన్ కోసం అటు ఉంటుంది దానికోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యూజింగ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ అని ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీరు చదవండి ఇది ఒక క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యూజింగ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ
నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పిఎల్ఎల్ కోసం ఉన్నది అది చదివితే చదవండి లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి దాని నుండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన త్రీ ఎస్ఏస్ మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ నుండి థర్టీన్ మార్క్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నుండి టెన్ మార్క్స్ డ్యామ్ షూర్ మ్యాక్సిమం అడుగుతారు నైంటీ నైన్ అడుగుతారు సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇవన్నీ ఇంతవరకు చదువుకోండి ఇప్పుడు దీని నుండి ఒక టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది ఇందాక థర్టీని ఇప్పుడు ఒక టెన్ సో టోటల్గా ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ అయ్యాయి అండ్ అలానే సెకండ్ చాప్టర్ నుండి మాత్రం ఇన్వర్టింగ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడికి అయిపోయిన తర్వాత మరికొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే మీకు పాస్ అవ్వాలి అంటే నేను చాలా ఈజీగా చెప్తున్నాను ఏంటి ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేస్తున్నారు అంటే లేదు ఇవి చాలా తక్కువ కాన్సెప్ట్స్ మీ కరికులం మొత్తంలోని మీకు కరికులం మొత్తం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టోటల్గా సిక్స్టీ కాన్సెప్ట్స్ పైనే ఉన్నాయి సిక్స్టీ కాన్సెప్ట్స్ నుండి నేను ఇప్పుడు చెప్పినవి ఎన్ని ట్వెల్వ్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాను అంతే ట్వంటీ వరకైనా చదవపోతే ఫెయిల్ అయిపోతారు ఈజీగా అందుకనే చెప్తున్నాను మిగతా అన్నీ కూడా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే చెప్పేది థర్డ్ లెసన్ తీసుకోండి ఓకేనా థర్డ్ లెసన్ నుండి ఎస్ఏస్ మాత్రమే షార్ట్స్ మీ ఇష్టం ఇంకా షార్ట్స్ మేము చదువుకోవాలి అనుకుంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ నుండి అడగచ్చు లేదా మీ కరికులంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి షార్ట్స్ కోసం చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్వర్టర్ మీకు ఉంటుంది కదా థర్డ్ చాప్టర్లో ఇన్వర్టర్ స్కేల్ చేంజర్ సైన్ చేంజర్ డిఫరెన్షియర్ డిఫరెన్షియేటర్ ఇంటిగ్రేటర్ అని చెప్పి డైగ్రామ్స్ ఉంటాయా ఆ డైగ్రామ్స్ నుండి ఏదైనా ఒక త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ అడుగుతారు ఖచ్చితం అది త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ అయితే అడుగుతారు క్యాలిక్యులేషన్ అయితే అడగరు బట్ షార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సో ఇలాంటివి మీరే గెస్ట్ చేసుకొని షార్ట్స్ చదువుకోవాలి షార్ట్స్ ఏమిస్తారు అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒకలాగే ఉండవు షార్ట్స్ ఎస్ఏస్ అయితే గెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ షార్ట్స్ని గెస్ట్ చేయలేం సో షార్ట్స్ చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఎస్ఏస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు టైం టైం ఉన్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా చదువుకోండి అండ్ అలానే ఫస్ట్ చాప్టర్లో నేను ఆల్రెడీ షార్ట్తో పాటు చెప్పాను మీకు థర్టీన్ మార్క్స్ అంటే షార్ట్తో పాటు అంటే ఒక షార్ట్ కూడా కవర్ అవుతుంది అక్కడ సో ఇప్పుడు థర్డ్ చాప్టర్ చూద్దాం ఎస్ఎస్ ఏంటి అనేది థర్డ్ చాప్టర్ నుండి మీకు ఇక్కడ కొంచెం మళ్ళీ కొంచెం ట్విస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ టూ ఎస్ఎస్ వస్తాయి టూ ఎస్ఎస్ నుండి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఐ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ నుండి టూ ఎస్ఎస్ వస్తాయి నేను ఇప్పుడు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను సిక్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిన తర్వాత మీరు దాని నుండి త్రీ క్వశ్చన్స్ చదవాలని ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ టెన్ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి అవి ఏంటి ఎలా అని చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్ జీరో వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆ ప్యాంప్ వీన్ బ్రిడ్జ్ ఆస్లేటర్ నెక్స్ట్ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆస్లేటర్ త్రీ పాయింట్ టూ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆ ప్యాంప్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఆ ప్యాంప్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఆ ప్యాంప్ స్మిత్ ట్రిగర్ సో మీరు ఇక్కడ కొంచెం డిఫికల్టీ ఇదే ప్రాబ్లం మీకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్లో కూడా మళ్ళీ ఇంకో రెండు ఎస్ఎల్ ఉన్నాయి వర్కింగ్ ఆఫ్ బూట్ స్ట్రాప్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మిల్లరు ఏదైనా అడగచ్చు ఈ సెవెన్ ఎస్ఎన్స్ నుండి రెండు అయితే వస్తాయి కానీ మరి ఇన్ని సెవెన్ ఎస్ఎస్ చదివితే లెసన్ మొత్తం చదువుతున్నాం కదా ఇంకెందుకు అంటే అందుకే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఫాలో అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక ఎస్ఏ అయితే రావచ్చు టూ ఎస్ఎస్ రావాలంటే ఈ సెవెన్ ఎస్ఎస్ చదవండి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి ఒకటే అట్లీస్ట్ మేము ఒకటైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాము ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెసన్లో ఒకటి చెప్పారు ఫోర్త్ లెసన్లో ఒకటి చెప్పాను సో రెండు అయ్యాయి కదా మూడో ఎస్ఏ కోసం మేము ఒకటైనా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అంటే మూడో లెసన్ నుండి మీరేం చేయాలంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆ ప్యామ్ పస్టేబుల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆ ప్యామ్ మోనోస్టేబుల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆ ప్యామ్ స్మిత్ ట్రిగర్ ఈ మూడు నుండి ఒకటి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా ఈ మూడు నుండి ఒకటి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఈ మూడు అయినా ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఈ మూడు నుండి ఒకటి మిగతా ఏం చదవకండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు వర్కింగ్ ఆఫ్ వీన్ బ్రిడ్జ్ ఇస్తారా ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఇస్తారా అని మనకు తెలియదు కాబట్టి వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆ ప్యాంప్ అస్టేబుల్ మోనోస్టేబుల్ స్మిత్ ట్రిగర్ చదవండి మీకు ఒకటి చిన్న లాజిక్ చెప్పిన మీరు ఇక్కడ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ట్రైమర్స్లో అస్టేబుల్ మోనోస్టేబుల్ చదువుతున్నారా దానికి సేమ్ ఆ ప్యాంప్ యూజ్ చేసి ఎలా అనేది ఈ థర్డ్ చాప్టర్ ఉంటుంది రెండు ఒకటే మీరు ఆల్రెడీ నాకు నన్ను అడిగితే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఏదైతే థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉందో అక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్ చేస్తూ అస్టేబుల్ బైస్టేబుల్ మోనోస్టేబుల్ కోసం చదువుతారు ఇప్పుడు ఫో మళ్ళీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో లిక్కా సబ్జెక్ట్లో ఎల్ఐసీలోని మీరు
నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఒక త్రీ ఫోర్టీన్ అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన థర్డ్ చాప్టర్లో ఒక త్రీ సెవెంటీన్ సో దీని నుండి మీకు లక్ బాగుంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన నుండి నాలుగు ఎస్ఎల్ కవర్ చేసినట్టు చెప్పాను లక్ బాగుంటే నాలుగుకి నాలుగు అడిగవచ్చు లేదా అట్లీస్ట్ త్రీ అని అడుగుతారు మ్యాక్సిమం స్కోప్ ఉంది త్రీ ఉంది త్రీ అంటే మీరు పాస్ అయిపోతారు సో త్రీ అడుగుతారు కాబట్టి మీరు పాస్ అవుతారు సో జస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ గో త్రీ అవుతూ షార్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే ఇంపార్టెంట్వి చదువుకోండి సో ఇంతవరకు నేను చెప్పింది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఒక చిన్న లాజికల్గా చెప్తాను వినండి మీకు ఇంకా మీకు పాస్ అవ్వాలని నమ్మకం వస్తు రాపోయినట్టయితే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుండి ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ మీరు ఎస్ఎస్ చదవపైన షార్ట్స్ ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు నన్ను అడిగితే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుండి ఎందుకు అంటారా షార్ట్స్ ఏమడుగుతారనుకున్నారు ఇక్కడ చూడండి చాలా ఈజీగా ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉండేటట్టు నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఈ షార్ట్స్ కూడా ఇస్తే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నట్టు టోటల్గా మీకు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ చదివితే ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది నేను ఆల్రెడీ ఫైనల్ ఇయర్స్కి కూడా పెట్టాను నేను చెప్పింది నుంచే చాలా వరకు వచ్చాయి మ్యాక్సిమం పాస్ అయ్యేటట్టు మాత్రమే వచ్చాయి కరెక్ట్గా నిజం చెప్తున్నాను చాలా అలానే వచ్చాయి సో ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ చాప్టర్ నుండి త్రీ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ టూ ట్రై చేసినా మీకు ఇంకొక సిక్స్ మార్క్స్ యాడ్ అయిపోతుంది ఇన్ని 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 విధాలుగా చెప్తున్నాను కాబట్టి ఈజీగా పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవరు గైడెన్స్ ఇవ్వరు కాబట్టి ఈ వీడియోనైతే ఇప్పుడు చేస్తున్నాను ఈసీ వాళ్ళ కోసం ఎందుకంటే మన కోర్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు చూస్తే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీలో లిస్ట్ త్రీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కన్వర్టర్ అని చెప్పి ఉంది అప్లికేషన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో మీకు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లేదు అనుకున్నట్టయితే గూగుల్లోకి వెళ్ళి లిస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ టు వోల్టేజ్ కన్వర్టర్ అని కూడా ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ వస్తాయి మీరు ఎక్కువ రాయ లేదు ఆ కొరికులంలో అడిగింది త్రీ అడిగారు సో త్రీ అడిగారు కాబట్టి త్రీ అప్లికేషన్స్ పేర్లు రాయండి కరెంట్ టు వోల్టేజ్ కన్వర్టర్స్ని ఏ సర్క్యూట్స్లో వాడతాము లేదా ఎక్కడ వాడతాము అలాంటివన్నీ ఉంటాయి నెసెసిటీస్ ఏంటి వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ మూడు రాయండి అంతే సరిపోతుంది తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇందాక వోల్టేజ్ టు కరెంట్ చెప్పాను ఇప్పుడు కరెంట్ టు వోల్టేజ్ కన్వర్టర్ ఇది సో వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కన్వర్టర్ అప్లికేషన్స్ కరెంట్ టు వోల్టేజ్ కన కన్వర్టర్ అప్లికేషన్స్ త్రీ త్రీ రాస్తే అయిపోయింది ఇది ఒక షార్టు పైన ఒకటి రెండు షార్ట్లు నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ యాంప్లిఫయర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ యాంప్లిఫయర్ అంటే నథింగ్ ఏమి ఉండదు దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఈజీగా మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉంటాయి మూడు పాయింట్లు రాసేయండి చాలు త్రీ అంటే త్రీ ఫోర్త్ పాయింట్కి కూడా వెళ్ళకండి ఓకేనా మీరు రాసే కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎంత మ్యాటర్ రాసారు ఎంత రాసారనేది కాదు కాబట్టి త్రీ అంటే త్రీ కాన్సెప్ట్స్ రాసినట్టయితే ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోవచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ ఇంకా అంతకు మించి ఇంకా ఏమై అడగరు ఒకవేళ అడిగినా కూడా ఇంతకు మించి ఎక్కువ చదవడానికి కూడా మీకు స్కోప్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడతో నేను ఆపేస్తున్నాను ఓకేనా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ